வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் நம்மளுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் நிறைய கொலீக்ஸ் இருப்பாங்க இதில் சில பேர் வந்து ஆங்கிலத்தில் டாக்ஸிக் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவோம் எப்போதுமே அவங்களோட ஸ்வைனலம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற தேவை அவங்களுக்கு என்ன முக்கியங்கிறத தான் பார்ப்பாங்களே தவிர ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கிவ் அண்ட் டேக் இருக்குங்கிறதே பார்க்க மாட்டாங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கு எனக்கும் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கோன்னே தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போகும் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இருக்கோன்னு முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலன்னா தென் இதோட பெரிய முட்டாள் நீங்கள் கிடையாது ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் எப்படி இருக்கீங்கங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் எல்லா ட்ரஸ்ட்டையும் பிரேக் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் சாரின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பீங்க இன் கன்ஃபைடிங் ஒரு கொலீகு ஒரு பாஸ் இருப்பார் அந்த கொலீக்கிட்ட அந்த பாஸை பற்றி ஏதாவது ஒன்று கேவலமாக சொல்லியிருப்பீங்க நியாயமாக தான் சொல்லியிருப்பீங்க ஆனால் இப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ரேஸ் ஒருத்தருக்கு தான் ப்ரமோஷன் கிடைக்கும்னா நீங்கள் சொன்னதை பாஸ்கிட்ட அவரோட வீக் மூமெண்ட்டில் போட்டு கொடுத்துட்டாருன்னு வைங்க அதோட உங்கள் சங்கதி ஓவர் அவருக்கு ப்ரமோஷன் ஷியூர்டு நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இது பிட்ரேயல் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது மந்த்ஸ் ட்ரஸ்ட்டு பிட்ரே ஆகிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வாட்டி சாரின்னு சொன்னாலும் யூஸ் கிடையாது ஏன்னா திரும்பி ட்ரஸ்ட்டை நீங்கள் வாங்க முடியாது இதை சாலி மங்கர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் ஒரு சிஎஸ் கேண்டி கம்பெனியில் எல்லா வயசான பார்ட்டிகளை தான் கேஷியராக போடுவாங்க ஒன்ஸ் ஒரு ஆள் திருடி பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்கள ஸ்டீலிங் கேஷியரில் கேஷில் அடித்து பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்கள அமைச்சிருங்க இஃப் யூ ஃபீல் சாரி ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அதாவது இஃப் யூ ஃபீல் சாரி ஃபார் தம் அந்த பார்ட்டிக்கு நீங்கள் சாரின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆறு மாதம் சம்பளத்தை கொடுத்து அமைச்சிருங்க ஏன்னா நீங்கள் திரும்பி வச்சிங்கன்னா திரும்பி திருடுவாங்க திருடனை மன்னிச்சுருவா அறிவுன்னு தெரிஞ்சா மீறி இருக்கிற ஒம்பது பேரும் சேர்ந்து திருடிடுவோம் அதனால் ஒரு தப்புன்னு ஒருத்தனை பிடிச்சாச்சுன்னா அவனை கைட்டி விட்டுருங்க அப்படி பண்ணாமல் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா லைஃபு பெரிய மெஸ் ஆகிடும் ஸோ உங்கள் ட்ரஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணுறவங்க ரொம்ப மோசம் ஒன்ஸ் ட்ரஸ்ட் இஸ் ப்ரோக்கன் இட் கே நாட் பி ரீசெட் அது மாதிரி பேசாமல் நம்பிக்கை விட்டு போகிறதே பெட்டர் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வாட்டி ஒழுங்காக இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சா நீங்கள் தான் உங்களை உங்களே ஏமாற்றிக்கிறீங்க அவங்க உங்களை ஏமாற்றலைங்க நீங்களே உங்க ஏமாத்திக்கிறீங்க இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் எப்படி நீங்க டாக்ஸிக்கா இருக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா அந்த நபர் உங்களுக்கு வதார் அந்த நபரோட நீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க இல்லாட்ட ஒரு ஹாஃப் அ டே ஸ்பெண்ட் பண்றீங்கன்னா என்டையர் அந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எனர்ஜியே இல்லை ட்ரெயின்டா ஃபீல் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்து ரீகூப் பண்றதுக்கு ஒரு நாள் ஆகும் இல்லை ஒரு ஹாஃப் அ டே போயிடும் அந்த ஆள் பண்ண கலாட்டால் நீங்கள் போய் லைஃபே ட்ரெயின் ஆகி போயிருக்கோம் அப்புறம் நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்ய முடியாத நிலைமைக்கு போயிடுவீங்க இது கம்ப்ளீட் ட்ரெயின் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் அது மாதிரி ஆள் இருக்கிறச்ச நீங்கள் தேங்க்ஸ் பட்டணும் தேங்க்ஸ் சொல்ல தெரியணும் ஏன்னா ரிசோர்ஸஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயின் ரிசோர்ஸஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாடியை நார்மல் லெவலுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு நீங்கள் நிறைய எஃபர்ட் போடணும் நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆப்பிடணும் ரிப்பீட்டடாக இந்த இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் தட் யூ ஸ்டே அவே ஃப்ரம் தட் பர்சன் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் யூ எனர்ஜி தென் கெட் இன் டு தட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஸ்பைல் இட் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டெண்டல் குறுக்கும் காம்பிளிக்கும் அட் ஒன் டைம் இது மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் காம்பிளியை கைட்டி விடுறதுன்னு டிசைட் பண்ண அப்புறம் டெண்டுல்கர் ஒரு லைனை அப்படியே க்ளீனாக இல்லை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு காம்பிளி அவர் லைஃப்லேருந்து எடுத்துட்டார் பத்து வயசுலேருந்து சேர்ந்து ஆடினவன் ஒன்ஸ் தலைகணம் ஏறி கேரியரை கெடுத்துக்கு அப்புறம் போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ணவே கிடையாது அவர் லைஃப் ஆர்கனைஸ்டாக போயிட்டே இருந்தது தீரியாக தெரியும் அவருக்கு இனிமேல் இந்த லைஃப்பில் இவரை கூப்பிட்டு வந்து வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது காம்பிளி தான் திரும்பி திரும்பி சச்சின் எனக்கு இதை பண்ணியிருக்கலாம் சச்சின் எனக்கு அதை பண்ணியிருக்கலாம்னு சொன்னாரே தவிர திரும்பி சச்சின் பார்க்கவே இல்லை நிறைய பேர் சச்சினை துரோகின்னு சொன்னாங்க பட் இந்த விதத்தில் சச்சின் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு ஒரு டாக்ஸிக்
சிங்கிள் ஃபோக்கஸ்ட் பர்பஸோடு இருந்தால் தான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் நான் வந்து ஐ ப்ளே ஹார்ட் வின் ஐ ப்ளே ஹார்ட் பார்ட்டி ஹார்ட் வின் ஐ பார்ட்டின்னு நினச்சிங்கன்னா காமெடி கதை தான் நடக்கும் டெண்டுல்கருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பார்ட்டிக்கு ஓரளவு தான் இருக்குது லைஃப் சீரியஸாக எடுத்துக்கணும்னு அது காமெடி தெரியல அந்த ஆட்டிடியூட் ப்ராப்ளம்ல தான் காணாமல் போயிட்டார் காமெடி அண்ட் சச்சின் கண்டினியூ டு க்ரோ சச்சினுக்கு வேறு ஃபால்ட்ஸ் இருக்கலாம் பட் இதில் அந்த டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு பண்ணதை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஒரு பர்சன் உங்கள் லைஃப்பில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னா அவனை நீங்கள் தேட வேண்டாம் துரத்த வேண்டாம் ஒருத்தரை நீங்கள் பேசுறதுக்காக நீங்கள் துரத்தணும் சேஸ் பண்ணணும் அவர் உங்களை அவாய்ட் பண்ணுறாருனா அது மாதிரி பர்சனோட நீங்கள் டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு பர்சன் ஃபீல்ஸ் தட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹிம் தென் அவன் உங்களை தேடி வரணுமே தவிர நீங்கள் அவரை தேடி போகணுங்கிறது அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஒருத்தரை தேடி போய் சேஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரணுன்னா ஆப்வியஸ்லி தி அதர் பர்சன் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் வென் தி அதர் பர்சன் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் சேஸிங் தட் பர்சன் தட் எனர்ஜி இஸ் பெட்டர் ஸ்பெண்ட் பெட்டர் எல்ஸ்வேர் டோன்ட் சேஸ் சம்படி ஹூ இஸ் டாக்ஸிக் இதை வந்து சேஸ் பண்ணி நீங்கள் அதுவும் போகாது லைஃப் தான் கெட்டு போகும் இது டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சினிமாவில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஹீரோயின்ஸோட பெரிய ப்ராப்ளம் இன் லைஃப் அண்ட் தேர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இதை நம்ம லைஃப்பில் அவாய்ட் பண்ணுவோம் டோன்ட் சேஸ் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் நீட் டு பி சேஸ்ட் பாலிட்டிஷியன்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் இந்த கேட்டகரியில் வருவாங்க நம்ம வந்தோமா நம்ம வேலையை பார்த்தோமா நம்ம கரெக்டாக போனோமான்னு இருக்கணுமே தவிர நம்ம வந்து சேஸ் பண்ணணுங்கிறது அவசியமே கிடையாது ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் சேஸிங் பீப்புள் தென் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹவா கிடைக்கும் தட் இஸ் நான் தான் பெரிய பாவு கிடைக்கும் அவன் நான் பெரிய ஆளுன்னு நினைப்பான் லைஃப் லாங் நீங்கள் சேஸ் பண்ணினே இருக்கணும் செருப்பு காலுக்கு ஆயிட்டு பக்க வத வத செருப்புன்னு கைட்டி போட்டிங்கன்னா உங்களை தேடி அவங்க வருவாங்க லைஃப் பெட்டராக இருக்கும் ஆல்வேஸ் என்கேஜ் வித் பீப்புள் ஆன் யுவர் டேர்ம்ஸ் டேர்ம்ஸ் விச் ஆர் ஃபேர் டு போத் ஆஃப் யூ ராதர் தென் யூ ஹாவ் டு சேஸ் சம்படி எல்ஸ் வென் யூ ஹாவ் ஃபோர்ஸ் டு சேஸ் சம்படி எல்ஸ் டெஃபினெட்லி ரிலேஷன்ஷிப் வில் எண்ட் அப் டாக்ஸி நன்றி வணக்கம் வணக்கம் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுலேருந்து அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸில் நான் இருப்பேன் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி சனிக்கிழமை சாயங்காலம் துபாயில் ஒரு மீட்டிங் வச்சுருக்கோம் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இன்றைக்கி அடுத்த சாட்டர்டே அபுதாபியில் ஒரு இவெண்ட் வச்சுருக்கோம் இதுக்கு நடுவில் நான் துபாயில் தான் இருப்பேன் என்னை துபாயில் சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர்லேயும் போட்டிம் நம்பர்லேயும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க துபாயில் தான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அபுதாபி மூணு <laughs> <laughs> கிண்டில் இருக்கு அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேர கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெஞ்சு மணிபேஜ் டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்